கோவை மாநகராட்சியில் சுயஸ் நிறுவனத்திற்கு குடிநீர் விநியோகம் வழங்கப்பட்டதை கண்டித்தும் சொத்து வரி உயர்வை கண்டித்தும் தெற்கு வட்டாட்சியர் அலுவலகம் முன்பு காவல்துறையின் தடையை மீறி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட சிங்காநல்லூர் சட்டமன்ற உறுப்பினரும் கோவை மாநகர மாவட்ட பொறுப்பாளருமான கார்த்திக் தலைமையில் திமுகவினர் எண்ணூறுக்கும் மேற்பட்டோர் கைது செய்யப்பட்டனர் கோவை மாநகராட்சியில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் உரிமையை பிரான்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த சுயஸ் நிறுவனத்திற்கு மாநகராட்சி நிர்வாகம் வழங்கியதை கண்டித்தும் சொத்து வரி உயர்வு மற்றும் நிர்வாக சீர்கேட்டை கண்டித்தும் திமுக சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் நேற்று இரவு காவல்துறையினர் திமுகவினர் ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு அனுமதி மறுத்தனர் இந்நிலையில் கோவை தெற்கு வட்டாட்சியர் அலுவலகம் முன்பு காவல்துறை தடையை மீறி திமுக சார்பில் இன்று ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது திமுக மாநகர் மாவட்ட பொறுப்பாளர் கார்த்திக் எம்எல்ஏ தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் பொங்கலூர் பழனிசாமி உள்பட திமுக நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது பேட்டியளித்த திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் கார்த்திக் இருபத்தி ஆறு ஆண்டுகளுக்கும் சுயஸ் நிறுவனத்துடன் போடப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் எனவும் சொத்து வரி உயர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும் நிர்வாக சீர்கேடுகளை சரி செய்ய வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தினார் இது தொடர்பாக தொடர் போராட்டங்கள் நடத்தியும் கோவை மாநகராட்சி நிர்வாகமும் தமிழக அரசும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை எனவும் குற்றம் சாட்டினார் மேலும் சுயஸ் நிறுவனத்துடன் போடப்பட்ட ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்யும் வரை தொடர் போராட்டங்கள் நடைபெறும் எனவும் காவல்துறையினர் ஜனநாயக ரீதியான போராட்டங்களுக்கு கூட ஆளும் கட்சி நிர்பந்தம் காரணமாக அனுமதி மறுப்பதாகவும் தெரிவித்தார் இதனைத் தொடர்ந்து காவல்துறை நடவடிக்கையை கண்டித்து மறியல் போராட்டத்திலும் ஈடுபட்டனர் இதனால் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட திமுகவினர் எட்நூறுக்கும் மேற்பட்டோரை போலீசார் கைது செய்தனர் இந்த போராட்டம் காரணமாக தெற்கு வட்டாட்சியர் அலுவலகம் முன்பாக சிறிது நேரம் பரபரப்பான சூழல் ஏற்பட்டது போராட்டங்களை நாங்கள் நடத்திக் கொண்டிருக்கின்றோம் சூயஸ் நிறுவனத்தோடு போட்ட ஒப்பந்தத்தை இந்த மாநகராட்சி நிர்வாகம் இருபத்தாறு வருஷத்துக்கு வந்து சட்ட விதிகளை தளர்த்தி சட்டத்துக்கு புறம்பாக போட்டிருக்கின்றார்கள் ஆகவே ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றோம் பலகட்ட போராட்டங்கள் நடத்திட்டு இருக்கிறோம் அதனுடைய தொடர்ச்சியாகத்தான் இன்றைக்கு கூட இந்த போராட்டம் இன்றைக்கு நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது ஆனால் முறையாக காவல்துறையிலே அனுமதிக்கப்பட்ட இந்த இடத்தில் கோவை தெற்கு வட்டாட்சி அலுவலகத்திற்கு முன்பாக அறவழி போராட்டம் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துவதற்கு அனுமதி கேட்டு கோவை மாவட்ட திமுக சார்பிலே நான் அனுமதி கடிதம் கொடுத்தேன் அப்படி அனுத அனுமதி கடிதம் கொடுத்தும் கூட இந்த அரசு அனுமதிக்கவில்லை ஆகவே தடை விதித்திருக்கிறது அந்த தடையை மீறி நாங்கள் போராடி கொண்டிருக்கின்றோம் அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாநகராட்சி பகுதி முழுக்க மாதத்தில் ரெண்டு நாளைக்கு தான் தண்ணி வருது சாக்கடைகள் அல்லப்படுவதே கிடையாது சாக்கடைகள் நாறி கொண்டிருக்கின்றன குப்பைகள் மலை போல் தேங்கி கிடக்கின்றன அனைத்து தெருக்கர்களிலும் குப்பைகள் ஆங்காங்கு குப்பை காடுகளாக காட்சி அளித்துக் கொண்டிருக்கின்றன இந்த மாநகரம் முழுவதும் குப்பைகள் அதாவது சுகாதார சீர்கேட்டின் இருப்பிடமாக இந்த மாநகரம் திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது அது மட்டுமல்ல பாதாள சாக்கடைகளுக்காக தோண்டப்பட்ட அந்த பாதைகள் இன்னும் சரி செய்யப்படாமல் இருக்கிறது ஆகவே இவைகளை எல்லாம் சரி செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி இந்த போராட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் சூயஸ் நிறுவனத்தை பொறுத்த மட்டில் பல உலக நாடுகளிலே விரட்டியடிக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனம் எங்களது தலைவர் தளபதி அவர்கள் இந்த நிறுவனத்திற்கு ஒப்பந்தம் கொடுத்த அந்த காலகட்டத்திலேயே கடுமையான ஆட்சேபனைகளை பதிவு செய்தார்கள் அதாவது பொலிவியா என்ற ஒரு நாட்டில் கொச்சம்பா என்ற நகரில் சூயஸ் நிறுவனத்திற்கு குடிநீர் விநியோகிக்கக்கூடிய அந்த ஒப்பந்த பணிகளை அந்த அரசு கொடுத்தது கொடுத்த அந்த அந்த ஒப்பந்தத்தை பெற்ற அந்த சூயஸ் நிறுவனம் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை குடிநீர் வழங்குவதிலே விதித்த காரணத்தினால் அன்றைக்கு பொதுமக்கள் கொதித்து போய் தன்னெழுச்சி போராட்டம் நடத்தி அந்த சூயஸ் நிறுவனத்தை விரட்டியடித்தார்கள் அப்படிப்பட்ட அந்த சூயஸ் நிறுவனத்தோடு இந்த அரசு ஒப்பந்தம் போட்டிருக்கிறது பல உலக நாட்டு ஒப்பந்தத்தை உடனடியாக ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி இந்த போராட்டம் மட்டுமல்ல ரத்து செய்யும் வரை